Good evening, everybody. Good evening. Can you hear me? Hi, teacher. Hello, good evening. Hi, teacher. Hello, hi. Can you can you hear me? Yes. All right. Can you see me? No. <laughs> no. Not yet. How are you? How was your day? Mine was so exhausting. Ah, so you look, teacher. This is my ponytail. But because of the because of the of the background you cannot see it. But that's how I look when I get a ponytail. Oh, okay. New look. <laughs> a tired look. This <laughs> it was hmm, you have no idea. I went to Furesa, I just came. The traffic going to Santa Ana, going to Lourdes, going everywhere is horrendous. I thought the traffic here in the city was bad, but that was even worse. So bad. Yes. How are you? How was your day? <sighs> Three more classes after this one. On vacation. Para los que le dan vacación. You don't have vacations. Uh, two days. Just two days. May. May. Maybe, maybe, maybe three days. All right. That's going to be Wednesday, Thursday, and Friday. Yeah. Do you usually work on the weekend? Uh, no. In plan in weeks. Complete Only week, weekdays. Oh. Week in vacation. Okay. Nice. Uh, Waterhouse mm. in complete. Uh, what do you say, pedido? Request. I would request in complete. Request client mm. international mm. export. Really. Yes. We went to two production plants today in Ateos. Wow. <laughs> yes, we went to Teneria, where they produce the leather for the shoes. And we went to the, another plant in the same place in Ateos, is Planta de Ule, where they uh, produce the, the soles for the shoes. And they also oh. export. Mm -hmm. Um, ah, okay. We got all this tour. It's, it's very interesting, but it's not easy to understand just at once. <laughs> okay. A lot of machines, a lot of mm. people working. I mean, it's an industrial area, right? Y el olor, ¿qué tal? No se le quedó. <clears throat> Fíjense que today was not that bad, actually. Yo había ido dos veces antes, and it was terrible. The smell to blood when uh, the el cuero is terrible. But today it was not bad actually. They they say the smell was a little bit strong, but only uh, because of the chemicals that they use. And the the heat yes it was very hot, very hot in the area where they um, made the 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 rubber soil. Oh, yes. Okay. Mm -hmm. That was really, really hot. But then we went to Furesa, so it's, it has been a long day. My day started at <clears throat> 4 a.m. in the morning, I guess. And it hasn't finished yet. Pero solo una vez por semana va o todo No, es una vez por año. Bueno, una vez cada tres años. <laughs> Ah, es un tour que se les da a los jóvenes para que conozcan cómo son los procesos industriales. Ok. Ajá. Por eso le digo, o sea, solo de ir a conocer, usted entiende muy poquito. A mí sí no está en el área, ¿verdad? Ah, las okay. personas que trabajan ahí son muy profesionales, pero... A I mí, mean, we understand very little, very little. Al menos se dan cuenta los, los jóvenes de que el... el el leather pues viene de los animales ¿verdad? y que lleva un gran proceso para que 
quede como quedan ya los zapatos. Ah, llevaban a las plantas de ad hoc. Sí, tenería está en ateos. Aunque las otras plantas de, de confección de calzado están allá en Monte Carmelo, en Soyapán. Digamos que las más fuertes están allá en ateos, literalmente. Exacto. El olor al cuero, el olor al lunes. Ah, literal, pero el cuero literalmente huele más feo desde que inicia el proceso, porque todavía huele como a... El animal, animal muerto. muerto. <ríe> Exacto. Pues si viene un animal, va muerto. Que lo despejan. Y el hule, más que el olor, lo que, lo que más se siente es el vapor. Porque sí son hornos y hornos para darle ese... Como la forma, las molduras y todo eso. Literalmente derretido. Entonces, como también tener con mucho cuidado, porque los chicos tienen que circular sin andar tocando nada de nada de eso. Ah, okay. sí, una que, una que va de tercer, de tercer grado. ¿Cómo? Sí, son, son quemaduras grandes. Sí. Quemaduras de tercer grado. Sí, es peligroso, pero tenga todo bien. Aparte del traffic, por todas las carreteras esas donde intentamos regresar, es todo bien, tenga. All right, everybody, good evening. Escriban good evening en el chat, quiero ver si están escuchando. Me too, también. <risa> Good evening everybody, saluden a su partner en el chat, quiero ver cómo lo saludan en inglés Good evening, I hope you're fine, I hope you had a good day, I hope you had dinner, I hope you're fine, hello friends Ah, much better, much better Bueno, solo he saludado a Tatiana y Juliana y los demás, no digan que estaban on break Please Hello, compas. What's that? <laughs> Good evening. All right. She speaks Spanish, Carolina. That that is a laughing reaction. I'm going to put it here. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. Today is what day is today? Tuesday. Me too, Tatiana. Okay, hello friends, good evening. Hi, I'm also rest from five to... Ah, oh, they're talking about vacations. They say I had vacations from the 1st to the 9th of April. Wow, Tatiana, you're so lucky. You're so lucky. You're going to rest, for real. Hello, hello, good evening. And you're going to have vacations from classes too. That's really great. That's really awesome. All right. I was asking about the date. What day is today? Today is Tuesday, March. Todavía estamos en March, man. Yes. Not April yet. Yes. All right. March. Great. It's still on March. On March, the. 28. The 28th, it's true, my goodness. Vaya. Carolina. Carolina. Hi, hello. Present. Hay como un playback, pero. Hi, Carol. <laughs> Sorry. Creo que tiene dos. dos... No, oh, el, el audio en otro dispositivo. Ahorita Ay. me desconecté de uno porque venía de camino, entonces ah, me conecté de, del, del cell phone. Y ahorita que te puse la compu y. Ya, yeah. thank you. Thank you very much. All right. Cindy. No ha venido Cindy. Bueno, es que Cindy. ¿Qué le ha pasado? Nothing. Daniel. Present teacher. Daniela. Present teacher. Daisy Tatiana. I'm here. Dolores. Edwin Alberto. Dolores no está. I can't believe it. Juliana. 
Thank you, teacher. Hi, Gloria. Hello, Guillermo. Guillermo, Guillermo. Is ahí, Delgado. Not here. Lian, Iliana Estela. Present. Hello, Jose Miguel. Jose Miguel, no. Julius Paz. Present. Hello, Mr. Paz. Welcome you. back. How are you? How are you? <laughs> How was your day? Fine, fine, fine. All Very right. well. Nice. Karen. Thank you. Karen, Karen. Present. Hello. Carla Idari. Present, Miss. Hello, good evening. Lady Maricela. Present, teacher. Hello, Liliana Laura. Omar Set. No está por acá, Omar. ¿Sí, Omar? ¿Sí, Omar? No, yet. All right. Okay. Perfect. Well, as I was mentioning, espero que todo esté bien, that everybody's okay, that we are going to continue studying the unit 4. ¿Se recuerdan que ya iniciamos la unit 4? Vamos a ver quién recuerda y qué recuerdan de la unit 4. That we just started yesterday. Uh -huh. Do you remember anything? Cualquier cosa que recuerden, no problem. ¿De qué trata la Unit 4? ¿Qué vamos a aprender? What are we going to do? Del ING. ING? Ajá. ING? ¿Todo de acuerdo? Going to? Sobre going to. Drive, drive it. Ok. Travel. Business travel, business trips. Ajá. El going to. Sí, estamos viendo el, go, el uso del going to. Exacto. Vale. Obviamente, going to no es. O sea, no es que actúa por sí solo y ya se vea, sino que pues lo acompaño de la conjugación del verb to be y de, después, seguido de. After el going to va un verbo, una acción de la que estamos hablando. Vamos a hacer un poquito de repaso con algunos exercises. Yo sé que ya trabajaron algunos exercises de la platform que también les dio un poquito de reto para. Hola, Hello. Hello que yo estaba intentando en la tarde hacer el, la tarea 17. Ajá, y sigue dando problemas. Pero no. Pero no la pude hacer porque no te va a tener manera de no. Que bien especial. Error, ¿sí? Esta tarea de error. error. Y aplicaba yo, que primero va el Sauger, más el, el B, el Going To y luego la, la base, base for the verb. Sí. Bueno, de hecho sí, ajá. Bueno, quiero ver la primera. No, no pude. ¿Cómo le quedó la primera? Ajá. Le, le puse, quiero ver. Eh, he is going. He is going to. He is going to. Eh, ¿Qué más? Luego, con to his friend. Ya, yeah, exacto. Tiene he y tiene his friend, ¿verdad? Entonces, solamente le tiene que poner lo que falta, que sería is going to phone. Y ya la versión completa quedaría He is going to phone his friend. Ya no lleva tú. El otro tú. No. Por, porque dentro de la paréntesis es, está tú. Tú sí, phone. Pero, o sea, ese es el mismo del going to. Ah, ok. Uh -huh. A lo mejor es un error. Sí, y tiene algunos trucos, pero creo que esto es más, más que todo de configuración. Todos están bien, excepto la número 4 que tiene que repetir el you. Obviamente, por regla gramatical usted tiene que poner sujeto dos veces, pero acá creo que fue cuestión de, de la edición o de la configuración del ejercicio. Por si se lo pone malo. Repita el you, 
y luego dice you are going to have a picnic next Tuesday ok si sí, estuvimos discutiendo esa, esa tarea ayer también Si quieren lo trabaja Mr. Julius y cualquier cosa nos avisa. Le ayudamos. All right. Sí, teacher, gracias. De hecho, uh, este día estuvimos con Juliana con esa tarea. Porque uh, lo que sucede... Ajá. Porque su Working. Sí, lo que sucede es que eh, dice de que uh, la forma, ¿verdad? Que sería el be uh, más el going to más el más verbo, verbo. Eh, in brackets. Uh -huh. con sus formas algo uh -huh. así para el sí. caso primero lo habíamos dejado como uh, he's going to phone uh, his friend así debe ser he's going to phone his friend okay. esa sería uh -huh. la forma correcta uh -huh. Ajá. será que tiene que ver el puntito no 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 no, no 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 Solamente es que marcó, nos marcó que estaba mala. Es que no uh -huh. sé. Pero solo hicieron, solo hicieron esas o todas. No, todas. Mm. Todas, cierto. Ve, es que ah, tienen que, ve. tienen que escribir nada más lo que falta. Uh, sí, no, de ¿sí? hecho, de hecho lo que se escribió es uh, is going to phone. phone. Is going to phone. Es going to phone, correcto. Uh -huh, uh -huh. No, pero sí. si le escribe, es going to phone nada más. No le escribe nada más en el cuadrito que está vacío. Ajá, correcto. Eso es, eso es lo que entendimos que debía hacer. Va, le voy a ah, compartir. Pero pantalla. Es lo, es lo que hicimos. Es going, is going to, to phone. Le voy a compartir pantalla. Solamente. Mire. Perfecto. Vaya, vea, mejor dicho. Ajá, es voy que sí, allá. nosotros agregamos el he. El G adelante. Ustedes completaron toda la oración. Ah. Sí, toda, y toda es, la oración. Ajá, y es nada más lo He's que falta. Going... Ajá, ah, pues sí. No lo <risa> Perdón. Ajá. Obviamente la oración completa tendría que quedar así. He is going to phone his friend. Ajá. Pero aquí la configuración del ejercicio nada más le pide nada más lo que falta. Ah. Ajá. ajá. Ah. De hecho, así está la, la 18, fíjate, sí. De verdad. Con eso. Uh -huh. Sí, eso pero para entender. Eh, que... eh, prepárense bien porque en el examen va el, el coin tú también. <risa> Un bonus de Dani. <risa> Thank you. Yes. <risa> no, de verdad. O sea, no es que esté malo como ustedes lo hicieron. Gramaticalmente hablando, debería ser así. Por eso les decía la configuración del ejercicio. En la página de la plataforma lo configuraron así, para que solo se agregara lo que hace falta en el espacio en blanco. Ajá, pero, pero en, en, el, en las instrucciones, teacher, este, eh, ¿cómo saber que eso no está pidiendo nada más? Porque baje eso. Dice, co complete the sentences el... using the form, por es porque le pide completar. Es como que usted lo lea así. Completar. Is going to phone his friend. Sí, complete mm -hmm. the sentence using the form of be going to plus the uh -huh. in the brackets. Uh -huh. Uh -huh. De hecho aquí, uh -huh. okay. como el going to ya lleva el to, aquí el verbo en paréntesis solo debería decir phone. Porque el to no es parte de phone, es parte del going to. Sí, sí, funciona. Así Ajá, está. sí, uh -huh. sí. Sí, perdón. Uh -huh. Truquito, vea. Pero sí, como bonos extra, prepárense porque el coito también va en el examen. Sí, o sea, gracias, gracias. yo creo que ajá, que lo aprendan a usar está bien, pero también quizás el, el descubrir este tipo de trucos de repente no es, tiene tanto que ver con el idioma, sino que... De, de configuración de la, de, del ejercicio en la página y se lo pueden compartir a sus compañeros obviamente para que no se estén dando duro sí yo <risa> creo que eso fue lo que nos no, no complicó sí. hoy con Julio 
Sí, igual a mí, yo si hubiera estado aprendiendo, yo hubiera escrito la oración completa, con sujeto y, y complemento. ¿Qué es lo que es? Lo que, hello. A mí me da problema la número 4. Porque le tienen que también. volver a escribir you. Ahí sí le tienen que volver a escribir you. Tiene que comentar con you. Uh -huh. oh. Pero solo en esa. Al inicio. Uh -huh. sí, ah, al inicio está yo. raro. Está. Lleva trampita. Uh, you ¿verdad? are going to y, lo, Perfect. y el complemento. Sí. Uh -huh. Es un yuyu. Exacto, no tiene sentido. Ya, yeah. gracias. Pero aquí estamos, para que ustedes también trabajen en equipo. <risa> no puedo, me lo tira malo siempre. El is going to phone. Mira, quitarle la... No nada, Julio. Ah, no, ya listo. Hasta <risa> mañana, hasta mañana. Es ah, going bueno, to bueno. phone. Sí, mire. Vaya. <risa> Veamos. La presentation, permítanme. I got confused. Ah, pero aquí está. Bueno, cualquier cosa igual reportenlo. Y manden screenshot, sobre todo. Para que veamos qué es lo que pasa. Uh -huh. Tuesday, March the 28th, ¿verdad? Class 17. Three more classes. And that's it. Para el 31 de marzo debemos terminar el, la Section 4 y el exam. Para los que no recuerdan. Uh -huh. Yes. Ok, use be going to to talk about future travel plans and hotel bookings. Yes. Ah, I finish. I finish. Complete. Platform. platform. Nice. Yes. And the exam too. Oh, yes. thank God. <laughs> so, the class on Friday, you're free. Free to go. Yes. Nice. That's working in advance. All right. As I was mentioning at the end of this session, participants will be able to use be going to and, I mean, to use be going to to talk about future plans, future travel plans and hotel bookings. Obviamente, como lo explicábamos ayer, pero podemos refrescar esta información. El be going to nos sirve para eso. Para describir a mí, planes a futuros, pero que ya los tenemos hechos los planes. De que esto va a ser así. Ya, ya hemos decidido, ya tenemos el plan. No es que estamos en un futuro incierto, que maybe, maybe not. No, ya decidimos que vamos a hacer eso. ¿Ok? So, para refrescar nada más la memory, aquí tenemos un cuadrito que nos explica cómo va esto del going to. Future, affirmative and negative, going to. Si usted quiere hacerlo nada más affirmative, pues solamente pone el verb be. Puede ser contractado o no contractado, pero si lo quiere hacer en negative, le agrega not o le agrega el not y lo contracta con el verb be. Y luego va el going to y luego va el verbo. Para el caso, si yo quisiera decir la primera oración en afirmativo, yo diría I am going to go surfing. Pero si la quisiera decir en negativo, diría I am not going to go surfing. En este caso, el verbo principal es go. Justamente el verbo que va después de la partícula to. Okay, que tiene que ir en base form. Luego tenemos he and she, que es is or isn't, ¿verdad? He is going to swim in the sea. Or she is going to swim in the sea. Or si la quisiéramos hacer de forma negativa, que sería she is not or she isn't going to swim in the sea. Obviamente tenemos que saber la conjugación del verb to be. Eso es imprescindible. No es que podemos decir nada más, she going to swim in the sea. No, she is going to swim in the sea. 
or she isn't, si fuera de manera negativa. Luego para you, we, they, are, or aren't, si lo queremos hacer afirmativo, I mean affirmative, you are, we are, they are. Si fuera negativo, you aren't, we aren't, they aren't, si lo queremos hacer contractado, obviamente. Going to play football. Bye. Ese es un archivo porque... El verb to be pasa a ser el auxiliar a la hora de hacer preguntas. Are you going to play tennis tomorrow? Is he going to work tomorrow? Is she going to visit us on vacation? Ya, entonces simplemente ponemos el verb be antes del sujeto, luego va el going to y luego va el verbo y ya. Ahí ya se convierte en una question. Am I going to be rich? Y las respuestas cortas, las short answers, pues son con el verb be también. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, you are. Yes, we are. Yes, they are. Oh, no, I'm not. No, he's not. Or no, she isn't. No, he isn't. No, you're not. Or no, you aren't. Aquí igual, esto de contractar con la parte negativa, usted lo decía. Si hacerlo de la forma larga, puedo hacerlo de la forma contractada. Yes. Yes or yes. Yes. <ríe> Perfect. Bye. Yes, teacher. Luego tenemos aquí un pequeño ejercicio. What are Jim and Sus... Oh, sorry. What are Jim, Susan and Eve going to do after school? Y de acuerdo a lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Ok. Jim is going to see his friend. Ok. He is going to call Susan or Eve. Si tiene la partícula not, significa que no lo van a hacer. Por ejemplo, he is not or he isn't going to... Sorry. Si tiene la partícula not, significa que la oración debe ser negativa. Yes. Y usted decide si contractarlo con he's not or he isn't. She's not or she isn't. Yes. Bye. Voy a compartir igual esas dos slides en su grupo de WhatsApp para que puedan trabajar el ejercicio. Lo van a trabajar con sus partners, obviamente. Pueden trabajarlo de forma individual y luego compararlo. All right. Let's go. trago. Sí. Teacher, good evening. Hello, good evening. Cuando yo entré, usted ya ha pasado lista, va. Ahorita le pongo la tendencia. Don't worry. Sí, le así, pero los chicos están haciendo preguntas del ejercicio, pero ya no. Don't worry, it's okay. Thank you. All right. Wow, tú te imaginas lo divertido que es, amigo. Este hermano, eres del que menos de que. Sí, sí, sí. 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 S
Está bien. ¿Qué haremos? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que yo no ando en la, no estoy en la casa, ahorita ando fuera. Por okay. eso que no escucho muy bien, pero esto se me va a la señal. Se supone que tenemos que hacer esto en el... negativo. Eh, ¿Puedes compartir pantalla? ¿O alguien puede compartir pantalla? Ah, okay. Ya las tiene, Julie. Hola. Ya casi te tiene, ya casi. Okay. Y Daniel, ¿verdad? ¿Quién más? Ah, no, Lady. Sí, Lady. Sí, eh, le vamos a agregar el going to, ¿ok? Sí, 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 el going to. Y el verbo. Lo hice día, digamos, en la primera. G la primera. Ajá. Is. Ajá. Porque tampoco lleva is, ¿verdad? Hay que agregarse. Sí, sí hay que agregarse. Is, is going, going, to, going to. Y Ajá. el verbo. Ajá. Sí, uh -huh. sí el verbo va a tener cuatro. To see. To see. To see. Uh -huh. He is going to. Yo lo dejo. Sí, yo lo tengo como uh, Jim is going to see his friends en la número uno. Mm. He's going to see his friends. His friends. Uh -huh. Es afirmativo. La número dos. Uh, he... Uh -huh. Ah, estamos hablando de Susan y Está llamando ah, ajá, y llamar a, a Susan y ajá. Uh, entonces sería he's going to call uh, going he's to going call. to call to Susan call. ajá, to call él está, está yendo a llamar él está llamando oh, bueno Ay, Me llamando, No, 
During Eva, are are going to do some shopping. Lo número uno lo había dicho, ¿verdad? Sí. sí. He's going to see his friends. Okay. Number two. He's going to call, call Susan and Eva. Mm -hmm. Number three. He's going to. He's not. He's not. He's not. Uh -huh. He's not going to cook. Sí. He's not going to do. Oh, home, homework, housework. 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 Susan, Susan and Eve are going to do some shopping. Sí. They are going to watch they are here. Sí. They are not going to play computer game. Mm -hmm. They are not going to visit Jean. They are going not going. They are <laughs> they, they are, are going not, not going to uh -huh, going to visit Jean. To visit Jean. Sí. Sí, oh, sí. Se me trabó la lengua ahí. Eh? <laughs> Finish, teacher.
All right, everybody finished? Some people haven't returned yet. I don't know what's going on. Okay. Let's see. Hmm. I don't like this very much, but anyways. Okay. What is the missing information in the first one? Jim? Jim is going to see this friend. Yeah. He's going to see his friends. Right. Jim is going to see his friends. Next. He is going to call Susan and Evie. Evie. <laughs> He's going to call Susan and Eve. Yes, that's right. Next. He is not, not going to cook. He is not. Puede ser así, si no lo quieren contactar. O podría ser. He isn't. Isn't, right? Going to cook. He's not or he isn't going to cook. He? He isn't going to do housework. He's not going to do housework. Okay. Susan and Eve are going to do some shopping. Some shopping. Are going to do some shopping. They are going to wash their eggs. Mm -hmm. They are going, going to, to wash. wash their hair. Mm -hmm. They aren't, they aren't going, going to play computer games. They aren't or are not going to play computer games. Right, and they aren't going, going to uh -huh. visit. visit. Aren't going to visit. Jim. Yeah. All right. Alguna duda? Alguna question? No. No? No. Easy peasy? No. Yes. <laughs> no. <laughs> okay, not that easy. Bye. Okay. Bueno, master clearance porque si no después me dice que no podemos pasar. Bueno, se recuerda que estamos hablando de travel plans, ¿verdad? Se llama la unit 4. Travel plans. So, the competence to request information about travel service and accommodations related to a business trip. So this is something yes that we started yesterday and the vocabulary practice, agent, guest, double room, check-in, check-out. So vocabulary is muy relacionado a los hotels, accommodation, right? Agents, la persona que me atiende, guest. Se le llama a lo huésped, a la persona que se está quedando hospedando en un hotel. Double moon, es una habitación con dos camas. <ríe> Check-in es cuando uno ingresa, cuando le dan su llave. Y check-out es cuando usted regresa la llave y ya se va del hotel. ¿Yes? Bye. Aquí tenemos questions para ustedes. Do you prefer to stay in a modern or antique hotels when you travel? Prefiero un hotel moderno o un hotel antiguo. Do you prefer to stay in a modern or antique hotels when you travel? I prefer to stay in a modern hotel because I love the technology, blah, 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 blah. Or I prefer to stay in antique hotels because... They have a lot of history, or because the the details, the furniture, uh, the decoration. The okay. Do you usually make your hotel reservation, or someone else does it for you? 
ustedes hacen sus propias auto reservations o alguien más la hace por ustedes. En what aspects do you consider when selecting a hotel? ¿Qué aspectos, qué cosas consideran a la hora de hacer un hotel reservation o seleccionar un hotel? Location, prices, services, commodities, ok, cualquier cosa. Yes. History, the precio, the price. Yes, sure. Imagínense que se van a ir en on vacation a Guatemala. Ya hicieron las reservations. Ok, on vacation Guatemala is usually packed. So you have to make reservations porque si no, pues pueden llegar y quedarse sin un lugar. O el precio va a ser más alto porque está todo lleno. Right? So these are some of the questions you're going to discuss with your partners. Ahorita les comparto para que puedan discutir. Traten de dar la mayoría de detalles en English as much as possible. Ok. Teacher, no sé qué hice y no me salió. De... No le salió el breakout room. Okay. Hi, good evening. Estamos resolviendo, Tix. Luego hacemos la, la discusión. Sí, dice eh, uh, usualmente hace una reservación en un hotel alguien Ajá, que si la reservación no la hace tú o tú la hace alguien o la hace alguien Ajá. jamás he ido a reservar un hotel creo que siempre lo hace alguien más okay. siempre lo hace alguien más Perfecto. No se trata de viajar, ¿verdad? Si no de reservar en un hotel. Pues sí, yo sí lo he hecho yo. Pero por teléfono. Mm. Pero sin viajar, solo. Solo reservar así de vacaciones en El Salvador. Yo como... Generalmente, bueno, no salgo a hotel, solo he salido a hotel con unas amigas nada más y ellas han hecho las cosas. Ah, ok. Uh -huh. La otra es, what is the, consideran que es 
selecting hotel. Y de la primera preferiría. Uh, I, I uh, prefer mother hotel because <laughs> they uh, aren't comfortable. 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 No sé cómo se dice. Okay. Sí, igual. I prefer to say um, hotel. Model. Model hotel. Model hotel. Y Ileana ya no se unió. No sé, no la vi. ¿Cómo no? Ya estoy. ¿Y este? Ah, bueno, que la tercera es este aspecto, ¿verdad? Bueno, primero que sería como, eh, pues se puede considerar como la calificación también, la calificación, la calificación de un hotel. Exacto, sí. sí pero... La calificación. De los comentarios, porque yo siempre veo comentarios. Ajá, comentarios. A ver si es cierto que... En los comentarios en Facebook. A ver, ¿Qué tal? ¿Qué opina la gente? O la calidad también puede ser. Los comentarios en Facebook, ¿verdad? Ajá. La publicidad sería, ¿verdad? Sí. 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 Ok, es, de, de, también que incluye. No, sí, bueno, bueno, la publicidad porque a veces ponen fotos del de, de hotel y todo, a ver cómo es. Y uno Incluso ha puesto supuestamente fotos de un rancho que dicen que al final la gente pagaba y cuando llegaba no era eso. No. Nada que ver. No es cierto. Ahí los comentarios son mejor porque ahí no pueden borrar. O bueno, sí, ¿verdad? Sí, lo borran, lo bloquean para que no los vean. De verdad. Mm, quiero ver si sí, es todo incluido Do you use other reservation or someone also does it for you? Uh, I have, I buy package. I include reservation. Okay. Hoy si me ayuda moviéndolo un poquito. Please. Ok. Ok. Está bien así. Ok. Thank you. Okay. Do you prefer to stay in the mother or antique hotels when you travel? Uh... I prefer to stay mother or hotels I because I like internet and location 
Okay. Thank you, Dani. Okay. Dani, practicamos. Daniela, practicamos. Va a ser. Ok. Yo le pregunto. Do you prefer to stay in a modern or antique hotel when you travel? Uh, one moment, please. I prefer, I prefer to stay more others no. because no, I no. like I like internet in location in location. Okay. Do you usually make your hotel reservation or some one else does? It for you. I buy package okay. by trip in include reservation of the order auto. Okay. What aspect do you consider when selecting a hotel? Uh, I consider the cost of the travel package. Okay. Okay. Hoy yo le pregunto a usted. Mira, de roncar. Uy, siempre estoy hablando de estar roncando. Mira, de un ronque. Mira. Sorry. All right. Everybody finished? Okay, so you got to go on a yen, but I don't know if you're going to go on a yen. Okay, so I'm going to go on a yen. Volunteers. Number? I'm here. All right, tell us. Tell us, teacher? Yes. Sí. Yeah. Okay. Uh, in el caso de, déjeme ver, do you prefer staying in a modern? I prefer to stay in antique uh, hotels uh, because they give me a feeling of peace, tranquility, or tran no, tranquility, tranquility, ambition of the past, uh -huh. mm -hmm. ambition of, of the past. Um, and in the second case, do you usually make your hotel reservation or someone else and that's it for you mm -hmm. uh, regularly regularly i don't do the reservation of the hotel uh, somebody else do it for me in the third case los aspectos a considerar the, uh, the aspect uh, that i consider when booking a hotel mm -hmm. are uh, commodity 
uh, low cost, uh, geographical ubication. Es, lo de la ubicación geográfica sí lo justifico porque uh, sí como que tendría que compensar las tres cosas en este caso, la comodidad, el bajo costo, pero también si voy para la playa, no me voy a quedar en la ciudad o muy lejos. Si hay algo cerca, pues, right. eso es lo que voy a decir. Mm -hmm. Así Very es la cosa. Juliana. Ok, este, number one. Mm -hmm. eh, I perfect eh, to stay in the hotel. Eh, antiguo, ¿cómo se pronuncia? Antique. Antique. Mm -hmm. No le puse el por qué. I like it. I love history. I love the details, the decoration. Mm -hmm. I love style. history. I love history. Sería. Eh, number two, I usually do it because I am more detailed. Organized. Eh, detallista. Details. Okay. Eh, number three. I usually consider the fresh location and accessible to place I will visit. Mm. If, the, uh -huh. if the room has, has air condition. Good. <laughs> yes. Much better. The sí. commodities are important then. And if it is possible to cook in that spot. So an Airbnb would be better. Sí. Mm -hmm. All right, nice. Then we have Karen. Karen, Karen. Hi. Hi. Um, la primera, um, all in recent hot and mm -hmm. Number two, am I the reservation? Am I the reservation immediately that is clean, safe, and the attention is pleasant? Mm -hmm. Nice. Someone else? Alguien más? Mitya. All right. I prefer hotel mother, mother, mother hotel. hotels mm -hmm. because they are comfortable mm -hmm. and and the question number two uh, someone else somewhere else always does it for you uh, number three they ready Rating, the rating, of, rating hotel. Uh -huh. mm, they comment, comment, comment the comments uh -huh. of the on the Facebook. Uh -huh, the reviews. Uh, los comentarios. Uh -huh. No sé cómo se dice. Sí, como las evaluaciones. Uh -huh. Uh -huh. Uh, what including includes? Uh -huh. mm, good praise. The price. All right. Nice. Nobody else? Okay, no problem. Don't worry. It's all right. Okay, here we have some definitions and examples for the following travel agent, guest, double room, check in, check out. Okay, this would be a double room, but one, I mean, just one bed for two people, probably. <laughs> okay, so this is just related to the vocabulary we're going to be. Mm -hmm. Daniel says, I consider the travel packages, the place of the hotel, the amenities, and the architecture, if they have internet, and the price of the travel packages. Of course, like everything. Yes. All right, here we go. We have a conversation. It says, make a hotel reservation and request related services. I'm going to read the conversation. Please pay attention. If you have issues or difficulties with any 
vocabulary or any expression, please let us know. Let me see. To start. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is, I'm sure, sorry. I just misplaced that information. Hold on. One minute, please. The picture, I'm Jan. Oh, right, here we go. Once again, going back. Mm -hmm. All right, ready? Yes. Ready, ready, ready. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jan. How can I help you? When you work in customer service, when you attend customers, in this case at the hotel, you are the agent at the hotel, you usually say like everything at the moment, like todo de corrido. Like it's como todo la, la parte cuando contesta el teléfono, ¿verdad? Hello, thank you for calling Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Así que tienen que agarrar aire para que digan todo. Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or a double room? A single room, please. Questions? No? Sure? Leamos. Tratemos de, de visualizarnos ya leyendo. Uh -huh. Miss, ¿cómo se pronuncia arri, arri? Arrive. 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 Anything else? ¿Algo más? No? Are you sure? Okay, one more time. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jim. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservations for a single or a double room? A single room, please. Preguntas de cualquier otro. Tipo, no necesariamente de pronunciación, puede ser de vocabulary también. Que no sepa qué significa algo está bien. Tú qué más. Vale, voy a dar un minutito para que lo lean. Revisen. Teacher. Yes. En anterior había una palabra que decía wet. Es hospedaje o huésped. Guest es el huésped. El huésped. Yes. Okay. Yes. All right. Give me a second. Just need to connect the laptop.
All right. Anything else related to this conversation? Ready. 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 Okay, good. I'm ready. Let's go. Vale, ¿cómo está Guillermo? ¿O solo está oyente? Solo sí, está va. oyente, creo. Ok. Vale. Pero en el teléfono, porque ahí es muy chiquita. Sí, yo ah, tengo sí, mi... el teléfono lo tengo yo también. Mm. Yeah. <risa> está un poco difícil, pero aquí está. Va a tocar estarlo moviendo. <risa> No. no puede ser caro. Uh, un poquito más. ¿Así? ¿Está bien así? Hola. Lili. Hola. Ah, tiene problemas con el inter. Teacher. Hey. Está dando problemas. ¿no? Really? Yes. Está colapsando. Too many classes. <laughs> okay. Yes. Por lo menos Lily creo que eso le acaba de pasar ahorita. Ya se, se, se le salió la, la cuenta. Mm -hmm. Esperamos un ratito, tal vez regrese, si no ya lo voy a mover. Ok. Sí, 
5, no hay un 4, ¿quién está? Edwin. Ah, oh, está alguien más. Sí, está Edwin. Pero no ha hablado, Ed... va. Pero ahorita lo hacemos hablar. Edwin. Bueno, no. Este. ¿Carencita algún repaso? Um, Ajá, o, o le damos de corrido todos los dos personajes cada uno, no sé, a veces. Ajá. ¿Quién inicia? Ok, inicio. Perfecto. Jen, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. Please, Jen, how can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When, uh, when are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay on it Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. ¿Quién sigue? Julie, yo. Okay, yo. Man? Hello. Yes. Thank you for the calling the Golden Star Hotel. This is Jane. Who can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure, my I have your Mr. 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 Cuando es con M con MS MS, ¿verdad? Miss. Miss. Ajá, cuando llevo una R entre esas dos letras. Mrs. Mrs. Ay, qué complicado eso, ¿verdad? Sí. Intel. 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 Gómez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday for thing. How long are you going to start with us, Miss Gomez? I'm going to stay on till Monday. Are you going to make the reservation for a singer or a double, double room? A uh, single room, please. Okay. Bueno, ahora solo que cambiemos los papeles, este. Con lady. Omar, no, con, con José. Con José. Luego cambiamos también nosotros. Parece. Okay. Okay. ¿Quién empieza ahora? Mm, sería Lady. No, sería usted, Omar, con José. Usted sería Jen y José sería Gerardo. Porque okay. son los que no han practicado. Ok, está bien. Se, se, estaríamos entonces, inicio yo y después sí, este, José Miguel, ¿verdad? Porque José Miguel ya hizo la primera parte. Ajá. Sí. Ok, bueno. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive or on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. 
Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. Este, entonces, ahora ustedes. Ahora yo soy Jen. Yes. Jen. Hello. Thank you for starting the Gordon Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Of course. Hola. Bueno, creo que sí. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going, I am going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please. Okay. Finish, finish. Mm -hmm. Muy All right, everybody finished? Yep. Yes. Good. Yes, I finished. Sure. Okay. Then let's short reading. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jane. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or a double room? A single room, please. All right, now we're going to listen to the people in the groups. In the first group, we got Carla, Cindy, Daniel, and Daniela. Two people to represent the group. Nobody. Yo me animo. ¿Quién se anima? <risa> ¿Con quién estoy practicando? ¿no? Yo voy. Fue Daniela. Oh, sí. Oh, no. ¿Qué le decís? Sí. Ok, sí, no. Daniel, okay. eres aventado, Daniel. <risa> <risa> go, go, go. Ok, yo empiezo entonces. Hello, thank you for calling. Well, we'll open it up. Hello, thank you for the golden calling. The Star Hotel. This is Jen. How can I help you? I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How, uh, how long 
are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A uh, single room, please. Okay. Only that. For a single room. All right. Single or double. Okay. Now we got Tatiana and Cindy. Again. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? How is Tatiana going to help you? <laughs> bueno, creo que Cindy tenía levantado la mano just because, pero era de la, de la participación anterior. ¿Quién estaba con Tati? Gloria, Ileana, and Xiomara. Gloria. Yes. Bye. Hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to around on Friday 14. How long are I, I How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay uh, you until. 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 Until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. <laughs> Good. <laughs> for the group two, we got Karen, Edwin, Juliana, and Julia. Who's practicing? Quién es? Okay. <laughs> Action. Action. Uh, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday 14. Ahí está la bebé. Sí, aquí está oh. este terremoto. Okay. Uh, how long are you going to stay with us? Está traduciendo. I am going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. <laughs> she speaks English too. Está masticando el francés. <laughs> All right, then we got Lady Omar, José Miguel, Carolina. ¿De ese grupo quién se atreve? José Miguel en Lady. All right, good. Inicio. Action. <laughs> <laughs> Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. Did Hot Cat ahead you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have the your name, please? Of course, I am Gerardo Gomez. Thank you, Miss Gomez. When are you going to arrive? I am going to arrive on Friday at 14. Uh, what long are you going to start with Miss Gomez? I'm, good. I'm going to stay during Monday. Are you going to make the reservation for a singer or a double room? 
a single room, please. Room. Single, 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 single. And single. Double, double, double. Yes? Okay. Remember all the single ladies. <laughs> all right. Good. Interesting. Very interesting. Okay. Eso creo que es prácticamente el siguiente ejercicio. Déjenme confirmar si puedo hacer una file short. Tengo ratitos de no abrir el manual por acá en la clase. Así que vamos a ver. Desde el manual. La vista que tienen ustedes. Bueno, miren. Estamos en la unidad 4. Debemos estar muy, bien, muy, muy, muy abajo. Veamos. Y justamente está la conversation que he estado practicando. Y acá van a trabajar en parejas, obviamente, nosotros. Desgraciadamente, no todos estamos trabajando en los rooms, así que no podemos dejar en parejas porque si alguien de la, de la pareja no está trabajando, entonces, como el trabajo tendría que hacer alguien solo. Vamos pareja, a llenar estos pareja forms. Luna. Exactly. Fill the forms with the information from the conversation. Van a llenar estos dos cuadritos. Uno practically es este, nada más. Esta es como la explicación. Fill the form with the information from the conversation. Confirm your answers with the partner. The golden start of the reservation form. Agent, guest, check-in, check-out, single room, and double room. Okay. Agent. ¿Quién es el agent? No poner el nombre, nada más. Guest, ¿quién es el guest? ¿Cuándo es la fecha de check-in? ¿Y cuándo es la fecha de check-out? ¿Y si hace la reservación para single room o double room? Acá les explican que cuando se hace un hotel reservation, usamos la expresión would like. I would like. I would like a single room. I would like to make a reservation. ¿Por qué? Porque es como la manera más formal, más polite de hacer un request o de expresar una necesidad o un need, algo con lo que quiero que me ayuden. A need and want are also possible, but less polite. I would like to make a reservation. I need to make a reservation. I want to make a reservation. Ese es el grado de formalidad. I would like, es lo más formal, luego tenemos need y luego want. Ok. Bueno, tratemos de completar este cuadrito, este cuadrito primero y luego lo vamos a comparar. Eso está easy peasy. ¿Ya lo tenemos? Ready. Ready. Who's the agent? Yes. Jen. Jen. Jen is the agent. She works at the hotel. What hotel? Uh, golden, uh, golden, 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 Golden Star. Star Hotel, right? Who's the guest? Gerardo Gómez. Gerardo Gómez. Mr. Gómez is the guest. When is the check-in? The check Friday. 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 And when is the check-out? Monday. Monday what? Monday. 19th. 19? Uh, 16. 17. No, están contando, ¿verdad? 17. 17. <laughs> Los dedos. Yes, sí. Los dedos. Sí, sí, Friday is 14. Ahí, por lógica, Saturday 15. Sunday 16. And Monday will be the 17. Single room or double room? What is your reserve? Single, 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 single. 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 Right. No, no me quedó claro en agents. Era, la persona no, que no, trabaja no, en el hotel. Ajá, era Jen. Jen. Ajá. Uh -huh. Okay. Yes. yes. De hecho, también le pueden llamar front desk agent. La persona que está encargada de, de atender en el counter, donde los huéspedes llegan a dejar y a traer cosas. A pedir. No, eh, sorry, teacher. ¿Cómo se le puede llamar también? En español no sé cómo se llama, pero en inglés puede ser agent o from desk agent. From desk agent. Uh -huh. La que está al frente del escritorio. 
literal traducido. Porque en, en español, ¿cómo se llama? Pues el recepcionista. Recepcionista. Ajá, porque en realidad no es una recepcionista o sí. Botones. Es porque esos son los que llevan la paleta. Ah, sí, en los Bell Boys. No, eso no estaba recordando ese tema. <risa> Usted dice el, el. ¿Cómo se llama? Me salí el chompira. Ah. Que había un hotel, ¿se recuerda? Sí. Es que eso, güey, eso es como los hotels antiguos, donde viene persona hasta para operar el elevator. Obviamente ya no pasan esas cosas. Aunque sí, en algunos hotels usted puede solicitar el servicio de que le ayuden con las maletas. Pero obviamente lleva un cabito. All right. Perfecto. Aquí tenemos la explicación, la mega es explicación del coin. Hay, hay recepcionista y ascensorista, como ellos se logra. <risa> sí, es una persona diferente, definitivamente. <risa> ok. How to use be going to. Hay una mega explicación. ¿Cómo se usa el be going to? Recuérdense que siempre va el be. Como un jugado, no decimos I be going to, no, I am going to, he is going to. Yes? So, se ve como jugar. Yes. Bueno. Veamos las palabras que están en bolds. Look at the words in bolds, son unas palabras que están en negrita. And complete the sentences below. Que para mi gusto debería tener algo más de wait a second un poquito más de color al menos este color no me gusta wait a minute voy a buscar un verdecito affirmative sentences negative sentences Yes, no questions and information questions. Recuérdense que esas son las cuatro estructuras en cualquier tiempo gramatical. Van a haber oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas de sí o no y preguntas donde se requiere dar información. Bye. I'm going to arrive on Friday 14. I'm going to stay until Monday. Mrs. Puentes is going to travel to Costa Rica on April 14. Estos son ejemplos de oraciones afirmativas. ¿Ya? Luego tenemos negative. Mrs. Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday the 13th. Luego, yes, no questions. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservations for a single or a double room? Y luego las information questions. How long are you going to stay? When are you going to arrive? Aquí esto pide información. When, how long? Espérame que aquí se me fue la mano con el subrayado. How long? No lo más. Bye. Esto es explicación nada más de la estructura, ¿verdad? Luego le dicen, use be going to plus the verb, o sea, el verbo en base form. Nada que después del going to al verbo le vamos a poner ING, eso no es así. Base form, la forma más básica. To describe a schedule activities and activities that will definitely happen. Hold on. So will definitely happen in the future. For negative sentence, insert not before going to. To ask yes, no questions about schedule activities, begin with the verb be, plus the subject, plus going to, plus the verb. For information question, just place the word, wh word, phrase at the beginning of the question and continue like you would for a yes, no question, okay? Igual, acá les presentamos un exercise. Fíjense al inicio, si tiene un question mark, eso significa que es una question. Si no, pues podría ser una oración afirmativa o una oración negativa. Una affirmative o negative sentence. Auxilíense mucho de esta explicación. Pueden verlo, obviamente, a la hora de completar este exercise. ¿Estás listo? 
Yes. Of course. Bye. Traten de irlo haciendo ustedes solos de manera individual y luego lo van a comparar con su partner. Voy a recrear los rooms para que lo compartan con alguien más. Sure. Hello. Hola, hola. Hola. Una teacher. Hello. Nobody answers. No. Okay. Don't worry. Aquí está lo que mandó la teacher. Ahí sí le voy a quedar mal con anotarlas porque no estoy en la computadora, se me arruinó. Y es pregunta, sí, verdad, no, pero no, no tiene pregunta. el signo. No es. No, porque no tiene el signo. Yo tengo que... Si no lo... 
Eh, yo digo que es no, igual si es con... pregunta. Sí, si es ah, pregunta. Sí, porque... En la de arriba un... no tiene signo. Ajá. Sí, la 1 sí tiene signo. Pues sí, pero también. Ajá, pero también la de abajo B la ordenó y ah, no tenía ya te, signo. Ajá. Ya te entendí. Ajá. Ajá. You are going ah. to make a reservation for conference room. Ajá, ok. ¿Cómo sería? Are you going to make? Are you going to make Ajá. a reservation? Ajá. A reservation for For? Conference room. Ajá. ¿Y el D? Conference. ¿Y el D? Conference room. ¿Y el D? Porque también se habrá un D ahí. Hay D. Sí. D. Después de reservation. A reservation. Sí, sí, es cierto. Match. Quiero ver. We want to make. Creo que es for a reservation. Para reservar. Sí, for a reservation, the conference room. The conference room, ¿verdad? Bueno, si la ponemos, uh -huh. you are going to make. Uh -huh. Usando el reservation, the conference room. ¿Por qué no está igual? Sí, at the, um, el de the conference rooms. Hello, did you complete the exercise? Yes. Yes. All right. Todavía no han regresado todo del breakout rooms. No. No. Todavía se quedaron allá. <ríe> Como cuando se quedan en el break. Es sí. que está dando problemas ¿no? cuando uno hace el cambio. Bien raro, ¿verdad? Sí. It's weird. Es que como que está saturado, no sé. Maybe. Puede ser, maybe. Maybe, maybe, maybe. Bueno, esa era igual la explicación que tenían en el manual. Espero que les haya servido. I hope. Igual le pueden poner highlight, subrayar y e indicar o tomar notas de alguna cosa que a ustedes les ayude. Esa es como la estructura okay. para hacer las. WH questions. Who are you going to go with? When are you going to cook? Where are you going to <laughs> speak for the conference? Okay, this is como la structure. Igual ya la tenían. Por acá está el exercise. Veamos. La number one ya está resuelta. When are you going to arrive to Dallas? ¿Cómo les quedó la number two? You are going to you are for going a to... reservation conference room. You are going to make a reservation for the conference room. Yes. En nuestro grupo eh, se hizo la recomendación que fuese una interrogante. 
Uh -huh. De hecho, yo la tenía así como Daniel, pero uh -huh. se hizo la, la, la corrección o uh -huh. la sugerencia y, y le veo sentido. ¿Qué suena mejor? Nos, nos quedó como, ajá, nos quedó como, are you, uh, are you going to make a reservation for the conference room? Podría ser. Honestly, si ustedes le agregan el, el question mark, yeah, sí, Are you going to make a reservation for the conference room? Or you are going to make a reservation for the conference room? Puede ser que usted fue este, este questioning, este preguntando o este afirmando. Number three. I'm going to... For... Uh, wake up. Wake up call. I'm going to. ¿Cuál es el verbo después del going to? Request. I'm going to request. request. Okay. Yes, that's right. Request I'm for going wake to up. Request a wake up call for 5 a.m. Excellent team. And the last one. The last but not least. Mr. Turcio Turcios is, is going is to going to shed arms tomorrow. Yeah. Mr. Turcio is going to check out tomorrow. Yes. Yes. And the last one, I'm sorry. I thought that was the last one. Sería, my next thing is going to, no, no. Es que no la he hecho. Estaba en eso no pude. En eso no pude. Sí, pero sería, creería que sería el equipo de mantenimiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero no veo el R. Maintenance team is going to... Is going or are going? Como, porque es un equipo y puede ser tomado como algo singular. Como, sí. Going to a conference on October. Maintenance. Uh -huh. Yes. Maintenance team mm -hmm. is going to attend a conference on October 10th. Going to attend. Uh -huh. The conference and yes. on October 10th. Yes. Mr. Diaz is going to non smoking room? Mm -hmm. uh, no, it's going, Mr. Diaz is going to near mm -hmm. a smoking, a non smoking room. Yes, Mr. Diaz is going to need a non smoking room. Uy, eso nos había faltado en este slide. I'm sorry. I'm sorry, my bad. My very bad. Uy. No llegó video. Ok. Sí, ese de Lili. Dice que le está dando problemas la, Ay, la señal. Ay, Liliana. Poor child. Aquí okay. con Ecker. Ya nuevamente te echo. <risa> Vaya. No problemas. Thank you, Dani. Sí, ahí van de Ok. Bueno, hemos llegado a the end of this session. Vamos a tomar el attendance. Pero que. Continue practicing. Sobre todo con el going to. Be going to. Alright. Los gansos de Dani. <ríe> bueno, ¿se te han dormido temprano, Dani? No, ya andan molestando. No le diste comida. Es que han, han nacido unos pollitos. Ah, los tienen alebrestados. Ajá. Qué locos. No quieren matar a los pollitos. ¿Ve? <ríe> es que los gansos son bien territoriales. Y como ella está poniendo, le agarra bien feo. Ah. 
Qué linda. Ya no fue la cara. Cindy. Yo creo que tenía problemas de conexión también. Daniel. Present. Daniela. Present. Daisy. Present. Dolores me dijo que tenía problemas con el dispositivo. Juliana. Teacher, Carol le mandó un mensaje por Zoom. Really? Aquí estoy, teacher. I am here, Juliana. <laughs> Thank you. Really, caro, caro. Ok, perfect. Guillermo. Gloria. Present teacher. José Miguel. Present teacher. Liliana Estela. Present. Alright. Julius. Present. Karen. Present. Carla. Present. Liliana Laura. <laughs> Regresó Omar. Laura se fue Present teacher Laura no está Y Omar relaciona todo con canciones Laura Como, como show En ¿Eh, Xiaomi Xiaomi ya no se ha conectado ¿Verdad? ¿Sabe qué le pasó? Ah, Don't know What happened A mí no her. me mencionó Pero present Vaya <risa> Pero present Yo creo que yo sé Que a mí ya me Ya me puso present Y sí, es lo que están Hablando activamente se dice nota, pues. Dígame, Omar. Este eh, día de ayer este no, no pude conectar. Y te, te conectarme al principio, pero tuve problemas de conexión. Luego ya no me pude conectar porque este me tocó trabajar de noche. Este y lo que íbamos a hacer, teníamos que estar en llamada en línea, eh, también en una aplicación. Este, sí, entonces trabajamos de en horario extra nocturno, ¿verdad? De, de 9 a 12 de, de la noche. Entonces, igual este se me comunicaron conmigo, ¿verdad? De, y les comenté también el caso, por qué razón. Uh -huh. Entonces, por eso no pude el día de hoy. Don't worry, don't worry. Sobre todo es para okay, motivarlo okay. a que a que pues no desista, ¿verdad? Ya que complete la, las tareas del, de la plataforma. Algunos que veo sí, que ya correcto. lo terminaron, pero igual hay que tratar de ponerse al día. Sí, como lastimosamente, bueno, se le llama ventana cuando se trabaja así, uh -huh. ¿no? porque se corta la conexión, entonces para no afectar al cliente se hace en ese horario. Uh -huh. Por lo general se hace de 12 a 4 de la mañana, pero el día de ayer, pues, este, lastimosamente cayó en ese horario que me afectaba a mí. No problem, don't por worry. Esa razón. Ok, it's ok. Ok, hey, thank you, teacher. All right, good night, everybody. Ok, good night. Teacher, teacher, antes que se vaya, otra preguntita dígame, más. Dígame. Por allí le hice este, una pregunta al WhatsApp. Ah, bye. Ya le respondo. No sé si me ayuda ahí, me, me ayuda ahí, ¿verdad? Yes. Porque este, ya intenté y este, no, no he podido. Lo del exercise. Sí, correcto. <risa> Ahorita le ayudo, no se preocupe. Sí, ok, gracias, teacher. teacher. Bye. Bye. Good night. Good night.